ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಬದಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನವಾದಂತಹ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಚಿತ್ರನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ಕೊಡೋದು ಕೆಳ ಹಂತದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಅದು ಆಗದೆ ತಳ ಹಂತದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಒಂದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಿ ಯೋಜನಾ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೇನಿದ್ದೀರಾ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ವಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಬೇಕು ಬೇಡುಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ನಾವೇನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅದು ನಡೆದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮರುಕಳಿಸದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ದೌ ದಯ ಮಾಡಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದೇ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಜಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗಡೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಮರುಕಳಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಾವುಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುತ್ಸದಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ತಾವುಗಳು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ
ಪ್ರತಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ತಮಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಗಳನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ನಮೂನೆಗಳೇನಿವೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ಆರ್ಇಜೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೂಲಿಕರರ ಆಯವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅವರ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರ ತನಕ ಸಮಯ ಇದೆ ಎಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ತನಕ ದಯಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ತಾವುಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಎನ್ವಿರಾಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಂಘಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯ ವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಇವರುಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿತೀವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೃಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ
ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಶೋ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ತಾವು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಖಾತರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂತಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿನ ಗಂಟೆವಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಿತರಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅದೇನೋ ಜಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಏನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದಿಂದ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು ನಾನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎನ್ಎಲ್ಎಂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಭವವಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗದೆ ವರದಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕದ್ದು ಕೂಡ ನಮೂನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹತ್ತು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಈ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 
ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಂತ ಏನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಜನಾ ತೈರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ತೈರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಭೆ ಆಗುವ ತನಕ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅನುವುಗಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಪಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿ ಡಿ ಒ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಂತಹದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀಕರಿಸೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯೋಜನಾ ತೈರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಮೂವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿವೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಏನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೀಕರಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಫೋಟೋಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಳವಡಿಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ಸಮಿತಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗ ಈ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ
ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ನಂತರ ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ನಮೂನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿಯ ಭಾಗಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಭೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನೋದಾದರೆ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸವಿರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅವಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್